ഹലോ നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വൈഫ് റൗട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വൈഫ് റൗട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കുറെ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വൈഫ് റൗട്ടർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോൺഫിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ വൈഫ് റൗട്ടറുകൾ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ മറ്റ് ഓരോ കമ്പനികളുണ്ട് ആ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഡി ലിങ്കിന്റെ വൈഫ് റൗട്ടർ ഉണ്ട് ടി പി ലിങ്കിന് ഉണ്ട് നെറ്റ് ഗിയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ നമുക്കൊരു പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്ന വൈഫ് റൗട്ടർ നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വരുന്ന വൈഫ് റൗട്ടറിൽ രണ്ട് ബാൻഡ് ഉള്ള വൈഫ് റൗട്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജി ആർട്സ് ബാൻഡ് ഉള്ളതുണ്ട് ഫൈവ് ജി ആർട്സ് ബാൻഡ് ഉള്ള വൈഫ് റൗട്ടർ ഉണ്ട് ഈ വൈഫ് റൗട്ടറിൽ പല കമ്പനികളാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പല കമ്പനികളിൽ ചിലപ്പോൾ റാമ് കുറവുകളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആർ എബ് റാമ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എം ബി റാമ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റാമിന്റെ ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റികളൊക്കെ ഇതിൽ ഓരോ വൈഫ് റൗട്ടറിന് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വൈഫ് റൗട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോർമൽ റൈഡിൽ നമുക്ക് ടി പി ലിങ്ങിന്റെ ഒരു വൈഫ് റൗട്ടറാണ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഡി ലിങ്ങും മറ്റു കമ്പനികളും മോശമെന്ന് നല്ല പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനികളും നല്ലതാണ് എന്നാലും പെർഫോമൻസ് സ്പേസിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസിന്റെ കോസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് ടി പി ലിങ്ങിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നോർമൽ പ്രൈസിലാണ് കേട്ടോ അതല്ല നല്ലൊരു ഹൈ റേഞ്ച് പ്രൈസിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക യൂബിക്കുറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അതൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻസി അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കവറേജ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ബാൻഡോട് നമുക്ക് എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും കവറേജ് കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് കുറവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊരു വൈഫ് റൗട്ടറാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞാനൊരു ഡീലിംഗ് ഒരു വൈഫ് റൗട്ടർ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പോയി പരിചയപ്പെടും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് കോൺഫിയർ ചെയ്യാം ആർക്കും കോൺഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കോൺഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഡീലിങ്കിന്റെ വൈഫ് റോട്ടർ മൈ ഡീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡ്യുവൽ ആൻറ്റണി ഉള്ള ഒരു ഫൈവ് ഡി ബി എമ്മിന്റെ രണ്ട് ആൻറ്റണി ഉള്ള ഡീലിങ്കിന്റെ വൈഫ് റോട്ടർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ നാല് ലാൻ പോർട്ടും ഒരു വാൻ പോർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് പോ ഫൈവ് വോൾട്ട് വൺ ആമ്പിയറിന്റെ അഡാപ്റ്റർ കൊടുക്കാനുള്ള പവർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പോർട്ടുമാണ് ഈ വൈഫ് റോട്ടർ ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജി ആർട്സിലാണ് അവർ എന്താ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുക ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജി ആർട്സ് മാത്രമേ ഈ ബാൻഡ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലിലാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു കുറേ ആൻറ്റണകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചില വൈഫ് റൗട്ടറുകൾ നമ്മളൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒക്കെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നാല് ആൻറ്റണയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നാല് വശത്തേക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൻ ഫൈവ് ഡി ബി എന്നാണ് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ആൻറ്റണ അതായത് ഒറ്റ മോഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു നോർമൽ മോഡിൽ നിന്നാണ് അവർ ആ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തൊരു നാല് ഡി ബി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കവറേജ് നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതും കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കവറേജ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ച് കവറേജ് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറവുകളൊക്കെ വരും കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോർഡുകളും നല്ല അനുരാജികളും കാര്യങ്ങളും ബ്രാമുകളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു റാം ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ന
അപ്പൊ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ലോഗിൻ ചെയ്യും അപ്പം അഡ്മിൻ തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പാസ്വേഡ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഏത് കൺട്രി ആണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മലയാളം അല്ല ബാക്കി ഒഴിച്ച് എല്ലാ ലാംഗ്വേജുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഓട്ടോ ഡിറ്റേലിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് മാനുവലി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മാനുവലി സെറ്റപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി മാനുവലി സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അത് ഡയനാമിക് ഡി എസ് ഇ പി ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഉണ്ട് പി 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 ഒ ഉണ്ട് പി പി ടി പി ഉണ്ട് എൽ ടു ടി പി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല മെത്തേഡിലുള്ള ഓതന്റിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അധികം എല്ലാവരും ഇപ്പം കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പി 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 യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും അധികം കോൺഫിഗർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐ എസ് പികളും മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഒരു യൂസർ നെയിം ഉണ്ടാവും ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഡയനാമിക് ഡി എസ് ഇ പി ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി ആണ് സ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റിക് പൂള് ബി എസ് എൽ പോലെയുള്ള ടെലികോംസ് സ്റ്റാറ്റിക് പൂളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഡയനാമിക് പൂളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സ്റ്റാറ്റിക് പൂൾ ആണ് സ്റ്റാലിക് പൂൾ അപ്പം ഡയനാമിക് അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മെച്ചം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയനാമിക് ഐ പി എന്താണ് പി 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 എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി എന്താണ് പി പി ടി പി എന്താണ് എൽ ടു ടി പി എന്താണെന്നുള്ള വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇപ്പം ഞാനൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ മൊത്തം ഡയനാമിക് സീരിയസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പി 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 ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓതന്റിക്കേഷന് കുറെ താമസം വരും ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ വൈഫ് റൗട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഹാങ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റീബൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഡയനാമിക് സ്റ്റാറ്റിപ്പി സ്റ്റാറ്റി ഡയനാമിക് ഐ പിയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് അവിടെ നമ്മുടെ മാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റൗട്ടർ വെച്ചിട്ട് മാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഫിൽട്ടർ നമ്മുടെ സെർവറിൽ ഫിൽട്ടറിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താ മെച്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ലോഗിൻ ആകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലോഗിൻ ആകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈഫ് റൗട്ടറിന് ലോഡ് കുറവായിരിക്കും പി 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 യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് കോൺഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് റാമേ ഉള്ളൂ വളരെ ചുരുങ്ങി ആ റാമ്പി റാമേ ഉള്ളൂ ആ റാമൊന്നും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒരു ഓൾറെഡി അതൊരു ലോഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് വൈഫൈകൾ പല ആളുകളും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ലോഡ് കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഡയനാമിക് ഐ പിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് എടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പക്ഷേ എന്നാലും പി പി പൈ മോശമൊന്നുമല്ല എന്നാലും നമുക്ക് പി പി പൈ ചെയ്യാം എന്നാലും നല്ല വൈഫൈ റോട്ടറിലൊക്കെ ആണെന്നാലും പി പി പൈ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി പി പൈ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസറുടെ പേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെമോ പാസ്വേഡ് ഡെമോ വൺ ടു ത്രീ ടാബ് ഡെമോ വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന വയറ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ എസ് എസ് ഐ ഡി ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണം വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസ് എസ് ഐ ഡി കൊടുക്കാം പിന്നെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പം ഹോം അറ്റ് വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് പാസ്വേഡും സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റൂട്ടറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് റൂട്ടറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ടറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിങ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം ഇന്ത്യ ഫൈവ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത
അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണ് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയ